Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Leaf Classes. I am Anjali. Children, as you know in your syllabus you have two searching techniques. Linear search and binary search. In the previous video we did linear search technique and three types of programs which can be asked on linear search technique and I hope that technique is clear to all of you and all of you can write the program howsoever it is asked for linear search. So then today we are doing binary search technique. BI. BI stands for 2. So this is a technique in which the array elements are divided into two halves, right? And then we search in either first half or in second half. Children, this is very easy process and it is very less time taking because we don't have to search the entire array either first half or second half like this we will be continuing the process now for binary search the main condition is that the array elements in which you want to search for a number should be in sorted order sorting children what do you mean by the word sorting Sorting means arrangement, either in ascending order or in descending order. That means the array which you are getting in your question or you are entering the array elements for binary search technique, that has to be in sorted order. Maybe ascending, maybe descending. Right? Now children, as sorting is removed from your syllabus, so there are chances that the array elements will be given in the question or even if it is not given you have to give the message for entering the array elements that the user should enter it in ascending order or in descending order. Children before we proceed for the programming of binary search let me explain you the logic. Children programming becomes very easy when you know the logic of any question right. So writing syntax is not a big deal but you should know the logic how you have to proceed how you have to search how you have to sort or how you have to calculate right that logic should be very clear in your mind then only the programming becomes easy and you will also start enjoying the programming right children children before you watch this video if you haven't watched part one video of arrays i would advise you to watch part one video and the link for that i will be giving in description box because then only the concept what is array how the array elements are stored will be clear to you right so hardly take some time just go through that at 1.5x speed and then come back here and start watching this now if array i have taken a of size 10. Size 10 means we will be storing the elements total 10 elements from index number 0 to index number 9. 0 to 9 total 10. Right? And children if you notice here the array elements are stored in ascending order. When I say ascending order that means for smaller to bigger value. Right? It can be in descending order from bigger to smaller. Only uh, one operator we have to change when we are using the programming for descending order. So when I say sorted in ascending order that means the next element is always bigger than the previous element that is what ascending order says. Right? Now children here suppose I want to search the element 81. This is my sorted array. And I want to check whether 81 is present in the array or not. Now, like I told you, in this technique, the array elements are divided into two halves. How do we divide the two We will see lower index number kya hai and upper index number. Kya hai and find the average of that, find the mid value of that. Right? So here if you see lower limit is 0 and upper limit is 9. 0 first index number hai, 9 last index number hai, right. Now how to find the mid value? Mid value will be lower plus upper by 2. Lower is 0 plus 9 by 2. 9 by 2 is equals to 4. Children here 
वी आर डूइंग इंटीजर डिविजन इंटीजर में हमेशा स्लैश साइन क्या देता है द क्वेश्चियंट पार्ट राइट सो हियर इट इज कमिंग फोर नाउ वॉट वी विल डू वी विल चेक ए फोर ए फोर कहा है ये फोर मिड वैल्यू is equals to the number or not a4 is 45 and number is 81 now 45 and 81 yahan par hum iska relation dekhenge 45 is lesser than 81 that means jo humko number search karna hai that is bigger than the value present at mid position aur क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है तो 45 से पहले होने का कोई चांस ही नहीं है राइट सो दैट मींस 45 हमने चेक किया ये 45 नहीं था तो इसका मतलब है कि ये उसके सेकेंड हाफ में ही होगा फर्स्ट हाफ में नहीं होगा तो अब हमको क्या करना है वी हैव टू चेंज द लोअर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करेंगे क्योंकि यहां तक तो होने का मतलब ही नहीं है अब लोअर लिमिट की वैल्यू क्या कर देंगे मिड प्लस वन मिड में क्या था फोर प्लस वन दिस विल बी फाइव और अपर लिमिट को चेंज नहीं करेंगे दैट विल रिमेन नाइन ओनली फिर मिड वैल्यू फाइंड करो मिड इक्वल्स टू लोअर प्लस अपर बाय टू नाइन प्लस फाइव इज फोर्टीन बाय टू इज इक्वल्स टू सेवन सो ए ऑफ सेवन ए ऑफ सेवन में क्या है सेवेंटी टू 72 और नंबर क्या है 81. नाउ फिर हमको 72 मिड वैल्यू का नंबर है नहीं है हमारा इक्वल नहीं है द नंबर विच वी वांट टू सर्च सो सिंस इट इज अगेन इन सॉर्टेड ऑर्डर सो 72 नहीं है तो इसका मतलब उससे पहले भी नहीं हो सकता है सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू चेक इन रिमेनिंग आइटम्स सो हियर वी विल बी डूइंग नाउ लोअर लिमिट को फिर चेंज करेंगे मिड प्लस वन मिड क्या है मिड इज योर सेवन सेवन प्लस वन विल बी एट एंड अपर इज स्टिल नाइन मिड वैल्यू विल बी एट प्लस नाइन बाई टू दैट मीन सेवनटीन बाई टू सो सेवनटीन बाई टू विल गिव यू एट ए एट ए एट की वैल्यू क्या है एट्टी वन और नंबर की वैल्यू क्या है वो भी एट्टी वन है सो so, अब हमको ए एट पर मिल गया एट्टी वन That number which we were searching, right? So, जब मिल गया नंबर ब्रेक कर देंगे प्रोग्राम को राइट सपोज आई वॉन्टेड टू सर्च एट हंड्रेड इलेवन राइट नौ ए एट पर इसे क्या मिला एटी वन मिला और एट हंड्रेड इलेवन उससे बड़ा है तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद हमने फिर इसकी लोअर लिमिट चेंज की इसका क्या मतलब है बच्चों की जब हम नंबर सर्च कर रहे हैं और द नंबर विच वी आर ट्राइंग टू सर्च इज मोर देन द मिड वैल्यू नंबर सो हमको अपनी लोअर लिमिट को शिफ्ट करना है राइट right? अब हमने इस केस में सपोज 811 को सर्च करना था हमने लोअर लिमिट को चेंज किया नाइन और अपर लिमिट अभी भी नाइन है राइट लोअर प्लस अपर बाई टू विल गिव यू नाइन बाई नाइन प्लस नाइन बाई टू दैट मीन्स आंसर विल बी नाइन Now a of mid, that is a of nine is nine hundred, and the number which we want to search is eight hundred eleven. Now what is there? Nine hundred number है a nine पर eight hundred eleven हम search कर रहे हैं. Now eight hundred eleven और nine hundred में क्या relation? Now the number present at mid value is bigger than the number which we want to search. नंबर बड़ा है हमको सर छोटा करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे लोअर लिमिट को चेंज नहीं करेंगे अपर लिमिट को चेंज करेंगे और अपर लिमिट होती है हमेशा मिड माइनस वन और मिड माइनस वन करोगे एट हो गई लोअर लिमिट हो गई नाइन सो हियर योर कंडीशन बिकम्स अनसेटिस्फाइड कभी भी लोअर लिमिट कैन नॉट बी More than the upper limit, right? That means अब हमारा इस एरे में 811 number is not present, right? Now children, to make it more clear, I will be doing the program and I hope it will be more clear to you. Before starting the program, let me just summarize what I said. सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? Lower and upper we will check. We will find the mid value by dividing lower plus upper by two. 
एलिमेंट जो सर्च करना है उसको मिड एलिमेंट से सर्च करेंगे अगर एलिमेंट जो हमको सर्च करना है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असेंडिंग ऑर्डर इज बिगर देन द मिड एलिमेंट वैल्यू देन लोअर लिमिट को शिफ्ट करेंगे और अगर एलिमेंट हमारा छोटा है देन वी विल शिफ्ट द अपर लिमिट सपोज आई वांटेड टू सर्च नंबर 9 एंड द वैल्यू एट मिड पोजीशन इज 45 45 है मिड पोजीशन पे वैल्यू हमको सर्च करना है 9 That means वो 45 नहीं है तो उससे राइट साइड में भी नहीं हो सकता बिकॉज द एर इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर तो उस केस में हम अपर लिमिट को शिफ्ट करेंगे अपर लिमिट जब भी शिफ्ट होगी मिड माइनस वन होगी और लोअर लिमिट जब भी शिफ्ट होगी मिड प्लस वन होगी कीप दिस ऑलवेज इन माइंड चलो लेट्स बिगिन द प्रोग्राम द क्वेश्चन सेज राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एन इंटीजर एन एंड सर्च In the following array A using binary search technique and display the appropriate message. Children, the array is already given, and if you notice, this is given in ascending order, right? And integer n you have to input. Children, always take care of the variable names. If any variable name is specified in the question, please use that variable name only, right? Now let us start. Uh, import statement java dot util because I want to input the integer. Then you write class main, create the scanner object and initialize the array. After that we have taken enter an integer to search int n equals to sc dot next int. Now children how many variables we require? One for lower limit, one for upper limit, one for mid value and obviously one we will be taking for the flag. Like in previous linear search, also we did. Flag works as an indicator. If we get the value, we will turn the flag on to one position. Otherwise, the value of flag will remain zero. So here I have taken the variable f for flag l equals to zero because zero is the lower limit, lower index number, and u equals to nine. And in the beginning, nine is the final index number. Now let us start. Till when we have to repeat this process? Till lower limit is less than or equals to upper limit, we have to continue this. So we will be using while loop for this while L is less than equals to U. L is 0, U is 9. 0 is less than equals to 9. Yes, condition is true. And within the loop, what we have to do? We have to find the mid value. Mid value you know L plus U by 2. Now we have to check whether the element at mid position is equal to the number which we want to search or not. So mid position pe kya hai? A M. M is the index number. This the value within the square brackets just denotes the index number. Yaha pe hum variable ka naam according to our requirement we can take in many questions you say ma'am you used i in the previous one now here you are using j children i or j just give you a value for the subscript right so if a of m is equals to n n is the number which we want to search if the condition is true then what we have done is flag ki value ko 1 kar di or break kar diya. आगे हमें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है राइट और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कौन सी कंडीशन ट्रू हो सकती है या तो ए ऑफ मिड इज मोर देन एन या फिर ए ऑफ मिड इज लेस देन एन टू मोर कंडीशन आर पॉसिबल सो इफ ए ऑफ मिड इज मोर देन एन नाउ वी हैव टू चेक वेदर ए ऑफ मिड इज मोर देन एन अगर एलिमेंट एट मिड पोजिशन इज बिगर देन द नंबर विच यू वॉन्ट टू सर्च सपोज आई वॉन्टेड टू सर्च ट्वेंटी फोर एंड द वैल्यू एट मिड इज फोर्टी तो अब हमको क्या करना है फोर्टी से उधर तो होगा नहीं तो इसका मतलब हम उनको अपर लिमिट को चेंज करना है एंड अपर लिमिट कैसे चेंज होता है ऑलवेज मिड माइनस वन और अगर ये कंडीशन भी सपोज ट्रू नहीं है तो हमको चेक करना है इफ a of mid is less than n. अगर है a of mid mid position का element number से छोटा है. Suppose मुझे 81 search करना था और mid पे है 40. 
सो मिड वाला वैल्यू इज फोर्टी दिस इज एटी वन तो इसका मतलब हमको अपना क्या करना है लोअर लिमिट को चेंज करना है क्योंकि उससे लेफ्ट साइड में हो ही नहीं सकता है सो वी विल बी चेंजिंग आर लोअर लिमिट इज ऑलवेज मिड प्लस वन एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस टिल दिस कंडीशन इज ट्रू and after completion of the loop if the indicator says that the value of f is 1 ki jab bhi value match hui indicator kya hua 1 hua aur break ho gaya to hum yahan pe check karenge if f is equals to 1 yahan pe you will print system dot out dot print ln search is successful search is सक्सेसफुल और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है दैट मीन्स दिस कंडीशन वॉज नेवर ट्रू सो एफ की वैल्यू जीरो ही रहेगी दैट मीन्स इफ एफ इज नॉट इक्वल्स टू वन इन ऑल अदर केसेस इट विल रिमेन जीरो सो उसको हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है हम सीधे यहाँ पे लिख देंगे एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इन एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन द एरे not present in the array right children and then you close main and then you close class children since you have two search techniques linear search and binary search in your syllabus definitely one such program will be there in your question paper so both these techniques prepare properly do write them if you want you can just take the screenshot of this program for your practice but i would advise you to do it on your own first and then only you check with the program what i have written so i wish you all the very best for your preparation for computer application subject those who haven't subscribed the channel till now please do subscribe and press the bell icon so that you get the notifications for all the videos and no important topic is missed by you you may join us on our telegram channel also the link is there in the description box Keep practicing keep working hard god bless you children